ഹലോ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് അൽബിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പേര് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ പിന്നെ കുറച്ച് പേര് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഞാനൊരു ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റോ വീട്ട് കൺസൾട്ടൻറ്റോ ഒരു ഡോക്ടറോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആളുകൾ ക്യൂരിയസ് ആവും നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെന്താണ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാനായിട്ടും ആളുകൾക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഒന്നായതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന തോന്നിയത് കൊണ്ടുമാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതെൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ മാത്രം ഒരു എക്സ്പീരിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി അവനവനാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഒരാളുടെ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ നീഡും അതുപോലെ കോസ്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പ്രിഫറൻസ് ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഭയങ്കര ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളത് കേട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കിത് ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡു യുർ ഓൺ റിസർച്ച് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് എല്ലാം റിസർച്ച് ഒരുപാടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് റിസർച്ചസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഞാനത് തുടങ്ങുന്ന കാലത്തൊന്നും അത്രയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡു യുവർ ഓൺ റിസർച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക ഞാനും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാനൊരു കാര്യം കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റും ഇൻ്റർവ്യൂസും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി വായിക്കും ഞാൻ അപ്പോൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് എന്താണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ അവർ പറയുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്നത് ഞാൻ എൻ്റേതായ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്താണോ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റിലോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലോ ഇരുപത് മിനിറ്റിലോ തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്നും അല്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് പോഡ്കാസ്റ്റും ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാനും ഇതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ജേണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലമായി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ
ഇപ്പൊ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ റെഗുലർലി ചെയ്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻ കിലോ ആയിരുന്നു ഞാൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ എനിക്കൊന്ന് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വരെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വീട് മാറ്റവും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നോക്കിയപ്പോ സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കാണിച്ചു കിട്ടാം ഞാൻ എപ്പോഴും കെ ജിയിലാണ് നോക്കാറ് നമ്മൾ അതാണോ ഈ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ശരിക്കും പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബിയിലാണ് നോക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോ അത്രയും വെയിറ്റ് എനിക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറയണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല കാരണം എനിക്കിത് മതി എൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഇനി എനിക്ക് കുറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും പാടെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് എനിക്ക് കംഫർട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഫുഡിയാണ് ജിനോബോ ഫുഡിയാണ് ആരോണം ഫുഡിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന് വന്ന് വേരിയസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യൂസീൻസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കംഫർട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഫുഡിലാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയുക വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഗുലേറ്ററി മെത്തേഡാണ് എൻ്റെ വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും ട്രൈ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓവർ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഇപ്പം അല്ല ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അണ്ടർ ഈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇമോ ചിലപ്പോൾ എന്നല്ല മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം ഇമോഷണലി ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹങ്കറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അതായത് എനിക്ക് വിശക്കുന്നത് ആ സമയം എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ അറിയാറും കൂടെ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് സ്നാക്ക് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ബോഡിയുടെ ആ ഒരു ക്യൂ എന്നൊന്നും പറയുന്നത് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അതിന് ആവശ്യം വരാറില്ല കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ സ്നാക്ക് ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചു പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് വിശക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഐ ലിസൺ ടു മൈ ബോഡീസ് സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹങ്കർ ക്യൂസ് ലിസൺ ചെയ്തിട്ട് ആ സമയത്താണ് കഴിക്കാൻ നോക്കുക മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് അതായത് എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വയർ കുറയാനൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് വന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സസൈസസ് ഒന്നും ചെയ്യാറേ ഇല്ല പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതർ സം സ്ട്രെച്ചിങ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വയറൊക്കെ നന്നായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ബേൺ ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരം എനർജിക്ക് വേണ്ടി ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യും അതാണ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയണത് തന്നെ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോറാക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്
നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വലിച്ചു വാരി കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു മണ്ടത്തരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വീട്ടിൽ കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും കുറച്ചും കൂടെ ഫിറ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂസ് അപ്പം എനിക്ക് തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് ഓൾറെഡി അവരുടെ എന്താ പറയുക മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ കുറച്ച് എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ കർബ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ ഈ നെസസറി അല്ലാത്ത കാർബ്സ് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ ഷുഗേഴ്സ് ഒക്കെ മിക്കവാറും എന്താ പറയുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു മധുരമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടേ കഴിക്കാൻ നോക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വളരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാർബ്സ് വളരെ കുറച്ചാണ് അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾ ഭയങ്കര കുറച്ചും കറി നല്ലോണം എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറൊന്നും അറിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പത്രം കഴിച്ചാൽ തന്നെ വയറൊന്നും അറിയും കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ ഡെയിലി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാകും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പയറുവർഗങ്ങൾ പരിപ്പ് വർഗങ്ങൾ കടല പിന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നി ബീൻസ് അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പം അത് അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് ചോറിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ബ്രെഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ത അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഡെയിലി ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സാലഡ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് മമ്മിയും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് മമ്മി എനിക്ക് സാലഡിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് തരും ഞാനിപ്പോൾ മമ്മിയും ഒരു സാലഡ് ഫാനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മമ്മി മമ്മി ഡയബറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ മമ്മിയുടെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാലഡ്സ് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ മമ്മിയുടെ ഷുഗറൊക്കെ നല്ലോണം കൺട്രോൾഡ് ആയി കാരണം മമ്മി സാലഡ്സ് ഡെയിലി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മമ്മി വാക്ക് നടക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തണുപ്പായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മമ്മിയുടെ ഷുഗർ നന്നേ കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മമ്മിയും ഒരു ഹ്യൂജ് ഫാനാണ് സാലഡ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഡെയിലി അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് സാലഡ്സിൽ നന്നായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ കടല അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ബീൻസ് ഒക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കും ഞാൻ പണ്ട് സാലഡ്സിൻ്റെ ഒത്തിരി റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പണ്ടത്തെ വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് സാലഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ അത് മടിയൊക്കെ പിടി പിടിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാം പിന്നെ വർക്ക് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല ലഞ്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ ലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടും സാലഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാറ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളോടുള്ള ആർത്തി അത്ര കുറച്ച് തന്നെ എനിക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഗോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ടുവേഴ്സ് എ ഗോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്കൊരു കൺട്രോൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് അത്ര പണ്ടത്തെ അത്രയും ക്രേവിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറേയൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും ഞാൻ വളരെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയട്ടെ ഐ മീ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്വൽവ് തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ലഞ്ച് അതാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുക എനിക്ക് രാവിലെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പ്രശ്
ഡിന്നർ കഴിക്കും ഒരു സിക്സ് തേർട്ടിക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ ഈറ്റിംഗ് വിൻഡോ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ അല്ലെങ്കിൽ റൂബേഴ്സ് ടീ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടീ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുക ടീ എന്ന് പറയുന്നത് മധുരം തൊട്ടിട്ടല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഈ പിന്നെ ഫാസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിൽ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിൽ എന്താ പറയുക ഫാസ്റ്റ് മുറിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെർബൽ ടീ വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നു നമുക്ക് കോഫിയൊക്കെ നിർബന്ധം ഉള്ളവർക്ക് കോഫി കഴിക്കാം ഷുഗർ ഇല്ലാതെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇനിയും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ബോഡി നമുക്കേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ആപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്യാദർ നോളജ് ഫസ്റ്റ് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് റിസോഴ്സസിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാദർ നോളജ് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യൂ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോഡിക്ക് പറ്റുക ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് ഈ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ഒന്നും ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ അവേഴ്സ് ഈറ്റിംഗ് ഇൻറ്റോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്യാസ് കയറുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണോ ഇതെന്നുള്ളതെന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എഗെയിൻ എഗെയിൻ പറയുന്നു അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോവാം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന അതും നിങ്ങളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡി നമ്മളുടെ അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് വേറെ ആരുമില്ല എന്റെ ബോഡിയെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്ന എക്സ്പേർട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് സോ ഐ ആം എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഓൺ മൈ ഓൺ ബോഡി അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ ഇനിയുള്ള നല്ല ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറില് വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇത്രയും നാൾ ചെയ്യാത്ത കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒക്കെ പോലെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയാലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കണ്ടാൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ കുക്കിംഗ് ചാനലിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ വെറൈറ്റി ഫുഡൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ സാധാ നാടൻ കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം പ്രോമിസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഐ ട്രൈ പിന്നെ നമ്മൾ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ടത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ ഫാം ഒബീസിറ്റി കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് തന്നെയുണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഈവൻ നിയറസ്റ്റ് ലൈബ്രറീസിൽ ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആമസോണിലുണ്ട് ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ ഫാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഒബീസിറ്റി കോഡ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ ഫാം അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ല ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ ഫാം അങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അതിനകത്ത് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഈവൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലാണ് ഒക്കെ ഒത്തിരിയൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല റിസോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഒത്തിരി അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന വേറൊരാളാണ് ഡോക്ടർ റോണ്ട പാട്രിക് അവർക്കൊരു അവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അവർ ഒത്തിരി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊരു നല്ലതാണ് പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോൺ മൈ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് ഡോക്ടർ റോണ്ട പാട്രിക് ഷീസ് വെരി ഗുഡ് പുള്ളിക്കാരുടെ
ഞാനിതൊരു എന്താ പറയുക ലോൺജിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ആൻറ്റി ഏജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോഫാജി അങ്ങനെ ഉള്ളതും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം ഫിറ്റായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരിതും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഗോൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര ഉണ്ട് സോ ഡു യുവർ ഓൺ റിസർച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാദർ നോളജ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്ത് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ലിസൺ ടു യുവർ ഓൺ ബോഡി ആൻഡ് മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ അത്രയുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബ